very good morning students this session for second year biotechnology students fourth semester title of the paper is plant and animal biotechnology you can watch regularly class of online classes in our youtube channel name of the youtube channel is abn and prr online classes over watch these videos in your whatsapp groups download materials from your whatsapp whatsapp groups and maintain notes regularly let us let us discuss today class is introduction to plant biotechnology the whole gamut of discoveries in biology and allied science can be grouped together and under a single term called biotechnology so here new discoveries in biology and allied sciences can be grouped so it is a uh, it is large scale productions mass cultivation process it is used in the plant biotechnology manipulation of biological systems via modern technology may solve practical problems so here manipulation means to produce novel products you can improve uh, high amount of the cells high amount of the plant, uh, regarding new con new characters uh, within a plants so here the cultures tissue cultures are two types first one is the in our topic plant tissue culture and uh, animal tissue culture uh, regarding in animals uh, uh, we conducting the animals means animal tissue culture then dna recombination combination of the desired Uh, products in your clones then genetic engineering methods are adaptable yeah, they are applicable in plants so here what is meant by plant tissue culture the aseptic culture of plant protoplast cells tissues or organs under conditions which leads to cell multiplication or manipulation or regeneration of organs or whole cells so here aseptic culture means a good culture without any uh, infectious materials uh, so in this uh, culture having plant protoplast here protoplast means cell minus cell wall they are called naked cell so cells here plant cells tissues plant tissues and organs here embryo culture organogenesis and uh, uh, then we are using callus inductions under conditions which leads to cell multiplication so here one cell to produce more number of high number of cells regeneration of organs and here marla manki e explant nunchi kavalsina desired products ni same whole plant kinda form chesukochu it is a blanket term used for all types of cultures so e all type of cultures lo aseptic conditions lo Uh, growth ni alage like differentiation of the explants mano use cheskochu then going to principle so ikkada principle daggirku vaste here uh, and uh, and uh, we are using for the equipments laboratory equipment media formulation sterilization methods precautions so first one is the historical theoretical background so here the historical basis of the plant tissue culture it is originated from cell theory produced by or established by schweden and schwann in the year 1838 and 39 after development of cell theory uh, either prokaryotic cell eukaryotic cell or microbial cell or plant cell then development is going on in the year 1900 haberland he is the origin of plant tissue culture proposed the concept of totipotency totipotency means the ability of a single cell to divide and produce all the differentiate cells in the organism so these uh, cultures are uh, first studies observed in callus culture from the tree cambium then plant tissue culture uh, mainly depends upon four principles they are called totipotency ground state competency determinism in totipotency the general potential of plant cell produce entire plant then ground state means it refers 
the normal state of cell cell may already be competent or incompetent then competency means cell retain ability for differentiation and morphogenesis determinism means ability of a cell to respond the stimulus that initiate a development process leading to morphogenesis stoti potency lo manam em chustam ante plant cell anate atvantidi oka single cell nunchi whole plant ni produce avutundi ground state ante marla aa plant ni teesukochi normal ga కల్టివేషన్ కల్టివేటర్కి ఇచ్చి గ్రో చేసుకోవచ్చు అండి కాంపిటెన్సీలో డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా మనకి ప్లాంట్ అనేది రెగ్యులేట్ అవుతుంది లేదా దాని నుంచి ప్రొడక్ట్స్ వస్తుంది అనేది కాంపిటెన్సీని చెక్ చేస్తుంది డిటర్మినిజంలో రెస్పాన్స్ స్టిమ్యూల్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ యూర్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ సో ఇన్ ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్లో నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ అడ అప్లికబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేటటువంటి దీంట్లో యూస్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ ఎందుకోసం అంటే రీజనరేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ వీ కెన్ అప్టైన్ మోర్ నెంబర్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్ హై ప్రొడక్ట్స్ని ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్లెట్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ సో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ ప్లాంట్స్ సేమ్ ఒకేలా ఉండే ప్లాంట్స్ కావాలనుకోండి ఆ టైంలో ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్కి బెస్ట్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు సో హియర్ మాస్ కల్టివేషన్లో ఎక్కువ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువ నెం లార్జ్ స్కేల్ బల్క్లో ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామండి ఇట్ దే రిక్వైర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ ఆర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ వాట్ ఆర్ ది ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అడాప్టెడ్ మీన్స్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏ స్పేస్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ మీడియా మీడియాని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి దిస్ ఏరియా హ్యాస్ టు బి ఎక్విప్డ్ విత్ ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వేయింగ్ ది కెమికల్స్ కెమికల్స్ని వే చేసుకోవడానికి లైక్ మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ పిహెచ్ మేటర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద బఫర్స్ ఏదర్ ఎస్టిక్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్ న్యూట్ర ఆటోక్లేవ్ యూజ్ టు స్టెరైల్ ది మీడియా మీడియాని స్టెరిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఆటోక్లేవ్ రీఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది స్టోర్ ది మీడియాస్ వాట్ ఆర్ ది మీడియాస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దట్ మీడియాస్ కెన్ బి కెప్ట్ ఆన్ రీఫ్రిజిరేటర్ దే కెన్ మెయింటైన్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్స్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ ఛాంబర్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కండక్టెడ్ ఇన్ లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో పర్టికులర్ క్యాబినెట్ ఇన్ దిస్ లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో ఆర్ హెచ్ఈపిఏ ఫిల్టర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ దే హార్ హై ఎఫిషియన్సీ పార్టికులేట్ ఎయిర్ హై ఎఫిషియన్సీ పార్టికులేట్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం అండి అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అన్ ఏరియా టు గ్రో కల్చర్స్ ఈ కల్చర్స్ అనేవి కల్చర్ రూమ్లో గ్రో చేస్తాం అండి దే హ్యావ్ పర్టికులర్ ఇల్యూమినేటింగ్ లైట్స్ అనేటటువంటి యూజ్ చేస్తాం పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అనేటటువంటిది కూడా దీంట్లో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది దెన్ ఇఫ్ యూ సీ కల్చర్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అసెప్టిక్ కండిషన్ దే హ్యావింగ్ కల్చర్ ర్యాక్స్ ఆన్ కల్చర్ చూప్స్ కల్చర్ చూప్స్ అనేటటువంటివి బాటిలింగ్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి దీంట్లో ఏ రకమైనటువంటి డిసిన్ఫెక్ట్స్ అనేటటువంటివి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేవి ఉండవు కమింగ్ టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది మీడియా మీడియా కాంపోజిషన్ ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ మీడియా హ్యావింగ్ మ్యాక్రోనూట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మైక్రో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ మ్యాక్రో మెగ్నీషియం సోడియం కాల్షియం పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ మైక్రో ఎలిమెంట్స్ జింక్ కాబాల్ట్ ఐరన్ నికెల్ సో ఎక్సెట్రా ఆర్ యూస్ ఆర్గానిక్ సప్లిమెంట్స్ లైక్ వైటమిన్స్ ద ఫామ్ ఆఫ్ థైమిన్ మయో ఐనోస్టాల్ అమైనో యాసిడ్స్ తీసుకుంటే గ్లైసిన్ యాస్పర్టిక్ యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఆర్చినియన్ ఎడిక్టివ్స్ కెసిన్ హైడ్రోలో హైడ్రోసైడ్ ప్రోలిన్ ఈస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కోకోనట్ మిల్క్స్ అనేటటువంటివి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా మనం తీసుకుంటామండి అలాగే స్టేబుల్ కార్బన్ సోర్స్ సుక్రోజ్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ ఈజీ సాల్యుబుల్ రెడీలీ అసిమిలేటెడ్ కార్బన్స్ కింద మనం తీసుకుంటాం జెల్లింగ్ ఏజెంట్స్లో ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ దగ్గరికి వస్తే ఈ సెమీ సాలిడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కానీ లిక్విడ్ కల్చర్స్లో కంపల్సరీ జల్లింగ్ కావాలి ఈ జల్లింగ్ ఏజెంట్ సోడియం ఆల్సినేట్ అగార్ అగార్ అనేటటువంటి జల్లింగ్ ఏజెంట్గా తీసుకుంటామండి ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫైటో హార్మోన్స్ దే ఆర్ సింథటిక్ ఎనలాగ్స్ ఆక్సిన్స్ ఆక్సిన్స్లోకి వస్తే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ ఈజ్ సెల్ డివిజన్కి యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐఏఏ ఇండోల్ త్రీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ టూ ఫోర్ డి టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్
ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేటటువంటివి ఆక్సిజన్స్ గా యూజ్ చేస్తాం దెన్ సైటోకైనిన్స్ దగ్గరకు వస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ యూజ్డ్ ఫర్ ది సెల్ డివిజన్ హియర్ ప్యూర్ ఇన్ డెరివేటివ్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటే జియాటిన్ అలాగే దీంట్లో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉండేటటువంటివి బెంజైల్ ఎమైనో ప్యూరిన్ బిఏపి అనేది హైనిటిన్ కేఎన్ టీడిజెడ్ అంటే తయో డై ఎజుట్రిన్ ఇవి యాక్టివ్ సైటోకైనిన్స్ కింద ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి జెబ్బర్లిన్ దగ్గరికి వస్తే ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ ఇట్ సెల్ అలాంగేషన్లో యూజ్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ యాబ్సైసిక్ యాసిడ్ అనేది ఇట్ ఇన్హిబిట్ ద సెల్ డివిజన్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ దెన్ ఎక్స్ప్లాంట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాంట్ ఈ ఎక్స్ప్లాంట్ అనేది ప్లాంట్లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఆ పీస్ని మనం ఎక్స్ప్లాంట్ కింద ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మనం ఫ్లె ఫ్లెష్లీ స్టోరేజ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ షూట్స్ నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అలాగే బర్డ్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు మిరీ స్టెమ్ నుంచి చేస్తామండి లీఫ్ నుంచి కానీ కాటిల్ డాన్స్ నుంచి కానీ వీటిని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం దెన్ ఈ తీసుకున్న ఎక్స్ప్లాంట్ని స్టెరిలైజ్ చేయాలి స్టెరిలైజ్ చేయడం కోసం ఆర్ శానిటైజ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ దగ్గర ఫస్ట్ తీసుకొస్తాం ఎందుకు స్టెరిలైజ్ చేయాలి అని అడిగితే ప్లాంట్స్ అనేవి ఎక్స్టర్నల్గా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటాయి సో డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి వాటి లీవ్స్ మీద బైండ్ అయి ఉంటాయి దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు స్టెరైల్ స్టెరైల్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లీనింగ్లో టెఫాల్ కానీ డెటాల్ కానీ టీన్ ట్వంటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం సర్ఫేస్ స్టెరిలైజేషన్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎతల ఆల్కహాల్ అలాగే మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ సోడియం క్లోరైడ్స్తో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి so it is the outline of the general cell and the tissue culture so ikkada meeku kanipistundi oka excites plant teeskoni dan nunchi cell cultures dwara callus ni prepare chestam alage leaf ni cut chesi dan nunchi maniki produce a regenerated plant ni manam produce chesukochu idantha kuda in vitro within the laboratory lo chestam మిరీ స్టెమ్ కల్చర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎంబ్రియో కల్చర్ చేస్తాం యాంత్ర కల్చర్ చేస్తాం అండి ఇలా మనం కల్చర్ చేసుకోవచ్చు సో కట్ చేసిన మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి ఇనాకులేట్ చేయాలి ఇనాకులేషన్ అంటే ఆల్రెడీ మైక్రోబయాలజీలో మనం పెట్రీ ప్లేట్స్లో ఎలాగైతే ఇనాకులేషన్ లూప్ తీసుకొని చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ ఇనాక్లేమ్ అనేది లామినార్ ఎయిర్ ఫ్లో క్యాబినెట్లో చేస్తామండి అలాగే ఇక్కడ ఇనాక్లేమ్ చేయడానికి మనకి యూవీ లైట్ అనేటటువంటిది కావాలి ఎందుకు యూవీ లైట్ని తీసుకుంటామంటే ఇట్ కిల్ ద సర్ఫేస్ బార్న్ కంటామినెంట్స్ దానికి ఏమైనా బైండ్ అయి ఉంటే థర్టీ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ యూవీ లైట్ని పాస్ చేస్తే అవి కిల్ అయిపోతుంది దెన్ హెపా ఫిల్టర్స్ ఈ హెపా ఫిల్టర్స్ అనేటటువంటివి హై ఎఫిషియన్సీ పార్టికులేట్ ఎయిర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇవి ఎలిమినేట్ ది ప్యాథోజిన్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఎలిమినేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ప్రికాషన్ దగ్గరికి వస్తే మాయిశ్చర్ అనేటటువంటిది కంపల్సరీ మనం ఈ మాయిశ్చర్ హ్యాండ్స్కి ఆల్కహాల్ అనేటటువంటిది బైండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఆల్కహాల్ బైండ్ అయినప్పుడు ఫ్లేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదండి వెళ్తే మనకి అక్కడ ఎక్స్ప్లోరేవిటీస్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి దెన్ యూవీ ల్యాంప్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ లీవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ యూవీ ల్యాంప్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీ హ్యాండ్స్ని గ్లౌ చేసి తీసేసి ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత అప్పుడు హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకోవాలండి దెన్ హార్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే కొన్ని ల్యాబరేటరీ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందండి సో ఎక్కి ఎక్యుములేషన్ అనేటటువంటిది ఈ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్విట్రే మెథడ్స్లో ప్లాంట్స్ని మరలా తీసుకొచ్చి ప్లాంట్లెట్స్ని గ్రో చేసేటప్పుడు హార్డ్నింగ్ అనేటటువంటిది మనం చేస్తాం ఇలా చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్మికల్చర్ కానీ లేదంటే వీట్ మాస్ అనేటటువంటిది కానీ ఎక్యుములేషన్కి మనం యూజ్ చేస్తామండి ఇవి దీనివల్ల ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది అలా ఎక్యుమటైజ్ చేసినటువంటి ప్లాంట్లెట్స్ని తీసుకుంటే కల్చర్ కండిషన్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్లో మీకు గ్రీన్ హౌస్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది హార్డ్ నెంట్లు అంటే ఆల్రెడీ మనం కల్టివేటర్స్కి ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ని ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసే టైప్స్ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఇక్కడ కల్చర్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆర్గాన్ కల్చర్ సెకండ్ క్యాలస్ కల్చర్ థర్డ్ వన్ ప్రోటోప్లాస్ట్ కల్చర్ ఆర్గాన్స్లో ఏ ఆర్గాన్ అయితే మనకి షూట్ కావాలంటే షూటు రూట్ కావాలంటే రూటు అలా మనకి ఇండక్షన్ చేసుకోవచ్చు అప్రోప్రియేట్ ఫైటో హార్మోన్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తామండి అలాగే కాలస్ అనేటటువంటిది అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్ ఆఫ్ సెల్స్ అని పిలుస్తామండి ఈ కాలస్ ఇండక్షన్ చేయడం వల్ల దీని నుంచి మనకి ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రోటోప్లాస్ట్ అనేటటువంటిది సెల్ మైనస్ సెల్ వాల్ అని పిలుస్తాం దీస్ ఆర్ ది నేకర్ సెల్స్ ఆల్ ది కల్చర్స్ లైక్ ఒవ్యూల్
ప్రోటోప్లాస్ట్ కల్చర్ చేయొచ్చు సో దీని యొక్క అప్లికేషన్ దగ్గరికి వస్తే ఇవి హ్యాప్లాయిడ్స్లో చేస్తామండి క్లోనల్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ మల్టీ మైక్రో ప్రాపగేషన్ చేస్తాం సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్ బ్రీడింగ్ సైకిల్ రిడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే టైం సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఇల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది క్రయో ప్రిజర్వేషన్ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ దగ్గర క్రయో ప్రిజర్వేషన్ చేస్తాం అండ్ ప్యాథోజెన్ ఫ్రీ ప్లాంట్స్ అంటే ఇన్సెక్టిస ఫ్రీ ఆఫ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ హెర్బ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు హెర్బ్స్ లేకుండానండి సొమాటిక్ ఎంబ్రియోజెన్సిస్ అలాగే సెకండరీ మట్ పాలెట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్సెనిక్ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సింథటిక్ సీడ్స్ని కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో వన్ బై వన్ ఒకటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ ఎ వ్యావర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఇష్యూ కల్చర్ అలాగే మీకు నోట్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేస్తానండి అలాగే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్